Yemek okulumuza hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz burada kocaman bir ekip olarak çalışıyoruz ve herkesin farklı farklı görevleri var. Bizim bu videolarımızı internete yükleyen Erkan'ın bir diğer taraftan da geçen gün bana bir kocaman bir listeyle geldi. Dedi ki bak Refika internette en çok aranan tarifler bunlar. Orada bir baktım aslında biz gerçekten sadece ne arıyormuşuz biliyor musunuz? Kek. Kek bravo. Kek, börek ve pasta arıyormuşuz. Onların arasından bir mercimek çorbası çıktı bir de tavuk sote. Bunların ikisi çok aranıyormuş. Dolayısıyla tavuk sote yap. Ama tavuk sote diye baktığımızda sotenin kelime anlamı aslında böyle hani tavada su uçurularak pişirilen yemek olarak bizim yaptığımız sote ile yani tavuk sote diye gözümüz önüne gelen ilk yemekle tavuk sotenin teorik anlamı tam uyuşmuyor. E burası da yemek okulu. Dolayısıyla biz bunu bir kere hepimizin anladığı tavuk sotenin güzel versiyonunu hızlıca yapacağım. Orada da bir iki tane lezzet ipucu vereceğim. Ondan sonra da refikacılı bir tavuk sote yapacağım. Şimdi dediğim gibi işim uzun. O yüzden hızlıca işime başlıyorum. Şimdi ocağım en yüksek ateşte açtım. Ee, dedemin bana verdiği deyim var işte tavanın muhakkak bir pini yağlaman lazım. O yüzden ilk bana yumurta yapmayı öğretmiş. 4 ya da 5 yaşında mıydı o civarda? O sana ilk öyle anlatmıştı. Ben dedi ne yapıyorsun ne diyorsun falan filan diye böyle şey ama hiçbir zaman da unutmadım. Şimdi ilk başta tavuğu atacağım. Tavukta tavuğun ne var? Göğsü var, butu var. İki but, iki göğüs. Yani bir tavuğun but ve göğüs kısmını aldık gibi düşünebilirsiniz. Bunları böyle direkt içine atıyorum. Attığımda da birazcık tuz, birazcık karabiberini ekliyorum. Tuzunu biraz daha bol. Şimdi önce bunları yüksek ateşte mühürleyerek ve çevirerek pişiriyorum. Burada mühim olan hep söylediğimiz bir şey var. Altı çok açık olmalı, dışı mühürlensin ve sonra kendi suyunu bırakmasın. Şimdi tavukları güzelce kavurdum. Tam pişsin istemiyorum çünkü diğer lezzetleri de içine alabilsin. Ee, bunu kenara alacağım. Şimdi burada acayip güzel bir lezzet var. Bunu böyle nasıl geri alacağım? Soğan yardımıyla. Soğan bu tavuğun müthiş lezzetini ve tavadaki yağını falan böyle güzelce içine alacak. Klasik sote tarifi gibi yaptığımız içinse soğanları böyle küp küp doğradım. Birazcık lezzetin içine alabilmesi için de ufak bir numara yapacağım. Bir iki damla su ekleyeceğim. Ve şöyle temizleyeceğim bunları. Şimdi soğanlarım böyle güzelce kavruldular. Gelelim diğer ekleyeceğim şey. O da biberler. Biberlerimi de böyle direkt koyuyorum. Hem kırmızı kapya biberim var, hem de üç tane falan yeşil biberim var. Bunlardan da bol bol koydum. Bu hem çoğalsın hem de çok daha lezzet ve renk de veriyor. Bu arada size ufak bir ipucu. Şimdi bıçağın e, güzel kestiğini nasıl anlarsınız? Bu bizim bıçakçıdan yeni öğrendim. Tırnağınızın üzerine koyun. Eğer kaymıyorsa o keskindir. Şu eski bir bıçağımız diyelim. Onu böyle koyduğunuzda rahat rahat böyle kayıyorsa o e, yeterince bileyli değildir. Aklınızda olsun. Şimdi biberleri çok fazla kızartmıyorum. Sadece şöyle bir çevirdim. Bunu da tavukların yanına alıyorum. Şu an yine müthiş bir lezzet var. Bir parça zeytinyağını ekliyorum. Ve sonra domates püremi ekliyorum. Bu bizim yaptığımız domates püresi yine tavanın etrafındaki güzellikleri böyle güzelce içine alması için. Ama bir kutu domates püresi de kullanabilirsiniz. Onlar da gayet güzeller. Bu tabii insanın hani evde yaptığı bir başka oluyor. Kettle'ımı basıyorum. Güzelce kaynıyor. Tavuk ve biberleri geri içerisine koyuyorum. Ve bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Bu noktada, bu klasik tarifte çok fazla bir şey olmadığı için bir parça daha tuz ekliyorum. Bir parça karabiber. Az bir de acı biber ekliyorum. Neredeyse hazır. Bir parça da suyunu koyu tatlı tatlı pişmesine bırakacağım. Burada kimyon isterseniz kimyon çok yakışacaktır. Hatta ben dayanamayacağım galiba koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar kimyonu koydum. Mesela Hintliler önce baharatı pişirmeniz lazım derler. Bu harıyla kuru bir şekilde birazcık kimyonun böyle hayata dönmesi sonra suyla çevirip karıştırmakta fayda var. Ki bir sürü bu tarz yemeklerde onlar önce tavada güzelce kavuruyorlar. 
Ondan sonra yemeği o kavrulmuş baharatın üzerine yapıyorlar. Keton da bayağı kaynadı. Birazcık suyunu koyuyorum. Bu tarz tavuk yemeklerinde benim annem de özellikle babam sulu yemek sever falan diyerekten muhakkak bir parça su koyuyor. Ve bunu böyle koyu birazcık usul usul kaynattığımız zaman bu klasik genelde internette gördüğümüz tavuk sote tarifine aslında ulaşmış oluyoruz. Yine dayanamadık biraz bir kapya biber koyduk kırmızı falan filan oldu ama temel mantık bu basit tavuk sote tarifi aslında bu. Gelelim ikinci tarife. Birinci tarifi Burak'ın o taraftaki ocağa koydum ki en büyük ocağım boş kalsın. O tatlı tatlı orada usul usul pişiyor. İkinci tarif için yine tavuklarım aynı. İki göğüs var, iki but var. Aslında eti daha evvelden marine etmek mümkün işte. Ne bileyim uzak da olsa buraya bir soya sosu ve bir parça bal falan konabilirdi. Biz de Türkiye'deyiz ve dünyadan güzellikleri Türkiye'ci yorumlayabiliriz. Bunun için de iki çorba kaşığı pekmez koyuyorum. İki çorba kaşığı da sirke. Birazcık tavuğu lezzetlendireceğim. 3 diş sarımsağı da böyle püre yapıp içine koyacağım. Üstünü biraz tuzluyorum. Şöyle döverek püre haline getiriyorum. Evet, güzelce sarımsaklarım hazır. Tavuklarımın üstüne böyle koyuyorum. Birazcık daha tuzunu ekliyorum. Ve birazcık karabiber. Burada acı istersek ekleyebiliriz ama bir, bir tutamcık çok azıcık ekliyorum. Şimdi artık bu hazır. Bunu güzelce karıştıracağım. Sirke ile pekmezin karışması bir nevi soyanın bir sürü şey yaptığı etkiyi Türk usulü yapmak gibi düşünebilirsiniz. Mühim olan asidik bir şey olması. Artık tamam. Ocağı açtım. Tavamın sıcak olması lazım. Zeytinyağı koyuyorum. Direkt tavuklarımı atıyorum. İlk altı güzel renk değiştirene kadar hiç aslında çevirmiyorum. Bir tarafı iyice beyaz olsun ondan sonra çevireceğim. Bunda da soğan kullanacağım ama soğanın yemeğin içerisinde yok olan bir lezzet değil. Kendi karakteriyle, rengiyle var olmasını istiyorum. Onun için de küçük parçaya ayırmayacağım, daha büyük parçalara ayıracağım. Şimdi bu arada tavuklarımın bir tarafı oldular, bunları çeviriyorum. Hemen burada bile renkleri ve dokusunun farklılığını görüyoruz. Havuçları da çok ufak yapmayacağım yine. Burası artık daha kalın. O yüzden burayı ortadan ikiye bölüyorum. İşte hoplatarak, aslında soteyin dedikleri hadise soteleme bu. Mühürlendi, kenara alıyorum. Önce bu lezzet için biraz da çıtırtı istiyorum. O çıtırtıyı bana sağlayacak olan şey memleketin yer fıstığı, tuzlu fıstık. İki avuç kadar tuzlu fıstığı koyuyorum. Tuzlu fıstık bu arada mesela diğer fıstıklar 70-80 lirayken çok daha ucuzdur. Nedenini biliyor musunuz? Bilen var mı? Var mı? Kilisli bilgin var mı? Hayvanlar yediği mi? Hı? Hayır. Bu var değil mi? Ben bilmiyorum bu sefer. Sen biliyorsun zaten hocam herhalde. Evet, sen söyleme, sen söyleme zaten. Ee, sebebi şu, e, normalde işte ağaçta yetişer, yetişirken bu diğer fındık fıstıklar, yer fıstığı gerçekten yerde patates gibi yetişiyor. Yani o böyle hani parçalar, onlar böyle toprağın altında böyle e, şey çıkarıyorsun ve aslında daha verimli oluyor ve tarlada çok daha zor koşullara göre bile daha rahat yetişebiliyor. O yüzden daha ucuz ve daha hesaplı. Hani tadı diğer ve tipi diğer fındık fıstıklara çok benzemesine rağmen hem fiyat açısından hem de işte rahat edilebilmek açısından çok vefakar bir güzellik. Şimdi soğanlar bir parça öldü. Buna bir renk daha eklemek istiyorum. O da soğan. Ne? Soğan değil tabii ki. Havuç. Havuçu ekliyorum. Kırmızım var. İşte fıstığın rengi var. Hepsi beraber böyle hoşluk oldu. Şimdi tava biraz kirli gibi gözükebilir gözümüze. O kiri dediğimiz aslında yemeğin lezzeti. Şöyle kenardan bir parça onu da ılık su koyarak temizliyorum. Hem bu lezzet sebzelerime geçiyor hem sebzelerim bir parça pişmiş oluyorlar. Şimdi renkler çok fazla ölsün istemiyorum. Son bir tane bir şey ekleyeceğim. O da yeşil biberler. Burada köy biberlerim var iki tane. Ve bunları daha büyük parçalara ayırıyorum. 
Bunları direkt atıyorum ve bunlar böyle aslında son dakika eklemesi gibi. Çünkü böyle biber çatır çatır e, dişte hissedilmesi iyi olacak bir şey. Bunu da bunun içine attıktan sonra hop tavuklarını da ekledim mi neredeyse işim bitecek. Şimdi sebzeler aşağı yukarı pişti. Böyle son bir dakika hepsi bir arada pişecek ve ondan sonra artık hazır olacak. Şu an ben işte havuç kullandım, soğan kullandım. Farklı sebzeleri tavukla karıştırarak bu mantıkta bir şey çıkarmak hatta et içinde aynı şey söz konusu mümkün. Şimdi artık altını kapatıyorum. Son olarak şöyle bir çeviriyorum. Son bir dokunuşum var. O da kişniş. Ben çok seviyorum ve bol bol da kullanmaya çalışıyorum. Bunu da böyle küçük değil, büyük parçalar halinde altını kapattıktan sonra koyuyorum. Ya e, bu hiç Türk usulü olmayacak o zaman derseniz bunun içine maydanoz koyabilirsiniz. Böyle onun tazeliği ve çıtırtısını e, hala yerken hissetmeyi tercih edebilirim. Yemek genel olarak hazır. İkinci sotem hazır. Birinci sotem de bence pişmiştir. Getirebiliriz. Umarım tarifler hoşunuza gitmiştir. Sote ile ilgili artık her türlü soteyi siz istediğiniz gibi bence benden daha güzel de yapabilirsiniz. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bizden bu kadar. Ne olur videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Ve biz bunları daha uzun uzun inşallah yapalım. Görüşmek üzere.